ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്കി മിത്ത് ആനന്ദിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടാതെ സൈഡിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിന്ന് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ ആദ്യം ഒരു കപ്പ് നുറുക്കിയ ഗോതമ്പ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പയർ പരിപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ വച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുക ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു അര കിലോ ശർക്കര എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടതിനെ ചൂടാക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാൻ ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ആദ്യമേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആവില്ല നെയ്യ് വേസ്റ്റ് ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ക്യാഷ്നട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്ത ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഗോതമ്പ് പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് പായസത്തിന് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശർക്കര ഒന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മുടെ അര കിലോ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഏലക്ക പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റേണ്ടതുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി ചെറിയ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടുപ്പിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മൂന്നാം പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം എൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷം തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ കുറച്ചും കൂടെ തിക്നസ് മൂന്നാം പാലെല്ലാം കൂടി കുറച്ചും കൂടെ തിക്നസ് കൂടിയ പാലാണ് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതും ഇതും ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് കൂടുതൽ നേരം ഇനി തിളപ്പിക്കണമെന്നില്ല കുറച്ച് നേരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഗോതമ്പ് പായസം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ സജഷൻസോ കമൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക